హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజైతే వెబ్ ఆప్షన్ స్టార్ట్ అయ్యాయి చాలామందికి చాలా చాలా డౌట్స్ అయితే వచ్చాయి సో దాని గురించి చాలా ఫాస్ట్గా మీకు వచ్చిన డౌట్స్ నాకు క్లియర్ వీలైనన్ని ఎక్కువ డౌట్స్ క్లియర్ చేస్తాను ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం ఇమీడియట్గా మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి వీలున్న టైంలో మీకు డౌట్స్ క్లియర్ చేస్తాను చిన్న చిన్న డౌట్స్ కూడా లైవ్ పెట్టండి సార్ అని అడుగుతున్నారు లైవ్లో మీకు రెస్పాన్స్ కంటే ఇలా క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ లాగా కొన్ని క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ నాకు వచ్చినవి ఇప్పుడు మీకు వచ్చిన క్వశ్చన్స్ నాకు చెప్ప దానికి ఆన్సర్స్ ఇమీడియట్గా చెప్పబోతున్నాను ఒకసారి మీరు లాగిన్ అయితే ఆల్రెడీ ఇక్కడ చాలా విషయాలు మీకు ఫస్ట్ పేజ్లోనే అర్థమవుతాయి వన్ టు సిక్స్టీ థౌజండ్ అయితే ట్వంటీ ఎయిత్ ట్వంటీ నైన్త్ ఈ రెండు రోజులు మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు మదనపల్లి ఇన్స్టిట్యూట్లో మీరు ఒకవేళ జాయిన్ అయితే మాత్రం ట్యూషన్ ఫీ రీయింబర్స్మెంట్స్ రాదు ఇది ఒకటి సెకండ్ చాలామందికి అయితే లాగిన్ అయ్యి ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అని అంటున్నారు ఓకే సో దీంట్లోనే ఫస్ట్ పేజ్లోనే క్లియర్గా రాస్తుంది పేమెంట్ మేడ్ ఆల్రెడీ ప్రాసెసింగ్ ఫీ పే చేస్తే లాగిన్ ఐడి క్రియేట్ చేయడం మన చేతిలో ఉండదు లాగిన్ ఐడి వాళ్ళే క్రియేట్ చేసి మీకు పంపిస్తారు దానికి మీరు ఎస్ఎంఎస్ చేయాలి ఈ నంబర్కి ఓకే సో అప్పుడు మీకు లాగిన్ ఐడి వస్తుంది ఇది ఇక్కడ చూడండి తర్వాత క్యాండిడేట్స్ రిజిస్ట్రేషన్ తర్వాత క్యాండిడేట్ లాగిన్ అనే ప్లేస్కి ఆ లాగిన్ ఐడి ఉపయోగించి లాగిన్ చేసుకోవాలి ఓకే సో ఇలాంటివే కాకుండా చాలా చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇంకొకటి డౌట్ చాలామందికి ఏ వెబ్ బ్రౌజర్ అయితే బెటరు ఇక్కడ క్లియర్గా రాస్తుంది ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ అది నైన్ నైన్ అండ్ అబౌవ్ నైన్ అండ్ టెన్ అయితే ఇంకా బెటర్ నైన్ టు టెన్ అయితే చాలా బెటర్ కాబట్టి కంపాటిబిలిటీ సెట్టింగ్స్ కంపాటిబిలిటీ సెట్టింగ్స్ అంటే మీరు క్రోమ్ కూడా వాడచ్చు ఇంకా వేరే ఏదైనా బ్రౌజర్ వాడచ్చు కానీ కంపాటిబిలిటీ సెట్టింగ్స్ అయితే వీళ్ళ ప్రకారం వీళ్ళు తయారు చేసుకున్న సిస్టమ్ ప్రకారం బెస్ట్ కంపాటిబిలిటీ సెట్టింగ్స్ కంపాటిబిలిటీ సెట్టింగ్స్ అంటే చూడండి ఇక్కడ సీరియల్ ఈ టేబ్లర్ ఫామ్ ఉంది మనం వేరే క్రోమ్లోనో ఇంకా వేరే బ్రౌజర్లో ఓపెన్ చేస్తే ఈ సీరియల్ వన్ తర్వాత సిక్స్టీ థౌజండ్ ఉందా అది నెక్స్ట్ రోలో కనిపించవచ్చు ఆ కంపాటిబిలిటీ వల్ల మీరు కాలేజ్ సెలెక్షన్ అయితే ప్రాపర్గా చేసుకోలేరు సో బెస్ట్ మీరు చేయాల్సిందల్లా ఇది ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ అయితేనే చాలా చాలా బెటర్ సో ఇలా జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మీకు నైంటీ పర్సెంట్ డౌట్స్ క్లియర్ అయిపోతాయి ఒకవేళ కాలేజ్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రొఫైల్ అని ఇక్కడ న్యూ అని ఉంది అక్కడ చూడవచ్చు దానివల్ల చూడండి ఇక్కడ ఈ ప్రొఫైల్ ప్రెస్ చేయగానే ఒక్కొక్క కాలేజ్ గురించి ఇలా వస్తుంది ఓకే సో దాంట్లో మీకు ఏ కాలేజ్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే సపోజ్ ఆదిత్య ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అని ఉంది ఇక్కడ బ్లూ కలర్ బ్లూ కలర్ పైన ప్రెస్ చేస్తే కాలేజ్ గురించి డీటెయిల్స్ అయితే మొత్తం కనిపిస్తాయి మీకు ఏ కాలే ఆ కాలేజ్లో ఎన్ని సీట్స్ ఉన్నాయి ఏ బ్రాంచ్ ఉంది ఆ బ్రాంచ్లో సీట్స్ ఎన్ని దానికి ఫీజు ఎంత సో ఇది చాలా యూస్ఫుల్ ఆప్షన్ మీరు దీన్ని ఉపయోగించి అథెంటికేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ బ్యాక్ హోమ్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి అగైన్ యూ విల్ గో బ్యాక్ టు ద హోమ్ ఓకే మీరు తయారు చేసుకున్న మాన్యువల్ ఆప్షన్ ఎంట్రీలో ఒక్కొక్క కాలేజ్ గురించి అయితే ఒకసారి ఫైనల్గా వెరిఫై చేసుకున్న తర్వాతే మీరు అప్లై చేసుకోండి ఓకే తర్వాత చూడండి కోర్సెస్ కోర్స్ ఇక్కడ కూడా చూడండి లిస్ట్ ఆఫ్ కోర్సెస్ కోర్సెస్ కొట్టగానే కోర్సెస్ కోడ్ మీకు వచ్చేస్తుంది సో కొన్ని చేంజ్ అయినవి కొన్ని యాడ్ అయినవి అన్నీ గురించి సపోజ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ అని ఉంది సిఎస్సి ఓకే కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఐఓటి సిఎస్ఓ సో ఈ కోర్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా రాసుకోండి ఓకే సో ఇవి ఇంజనీరింగ్ ఏజీ సో పిహెచ్ఏ ఇవన్నీ నోట్ చేసుకోండి మీ మాన్యువల్ వెబ్ ఆప్షన్స్ మీరు మాన్యువల్ వెబ్ ఆప్షన్స్ క్లారిటీగా రాసుకుంటే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావు ఆన్లైన్లో ఓకే సో తర్వాత ఇక్కడ చూడండి లిస్ట్ ఆఫ్ కాలేజెస్ అండ్ కోర్సెస్ ఏ కాలేజీలో ఏ కోర్స్ ఉందని మీకు దీనికంటే బెటర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రొఫైల్కి వెళ్తేనే చాలా ఈజీ తర్వాత మీకు అసలు సీట్ వస్తుందా రాదని చాలామంది అయితే డౌట్ అడుగుతున్నారు ఇక్కడ చూడండి ఏపీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లాస్ట్ ర్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఇది ప్రెస్ చేయగానే మీకు డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా మీరు అనుకున్న బ్రాంచ్లో అనుకున్న కాలేజ్లో లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఏ ప్లేస్లోకి వచ్చింది అనేది ఈజీగా తెలిసిపోతుంది ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఓపెన్ చేద్దాం ఓకే సో 
ఇలా ఓపెన్ అయిపోయింది ఓకే సపోజ్ మీరు ఇక్కడ ఏబిఆర్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఉంది ఓకే దాంట్లో ఇది జేఎన్టీయూకి అఫిలియేటెడ్ ఎంఈసీలో లాస్ట్ ర్యాంక్ ఓబీసీకి ఎంత వచ్చింది వన్ జీరో నైన్ ఫోర్ త్రీ జీరో సో మీకు మీ ర్యాంక్ ఒకవేళ అదే నియర్ బై అని ఉంటే మీ ర్యాంక్ ఒకవేళ ఆ నియర్ బై ఉంటే మీకు ఛాన్స్ ఉంది మరీ ఎక్కువ తేడా ఉండకపోవచ్చు ఈ ఇయర్కి లాస్ట్ ఇయర్కి సో వన్ జీరో నైన్ ఫోర్ అని ఉంది కాబట్టి వన్ జీరో నైన్ ఫోర్ త్రీ జీరో సో మీకు ఆ దర్దాపుల్లో ఒకవేళ ర్యాంక్ వస్తే సో మీకు కూడా దాంట్లో సీట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ మాన్యువల్గా ఎంట్రీ చేసుకున్న తర్వాత దీంతో కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు ఎవరిని అడగాల్సిన అవసరం ఉండదు ఎవరు ఇంత డీటెయిల్గా మీకు మీ గురించి చేసి పెట్టరు సో బెటర్ మీరే మీ పైన మీరే నమ్మకం ఉంచుకొని కొంచెం వర్క్ చేసుకుంటే మీ ఫైనల్ డెసిషన్ అనేది మీ చేతుల్లోనే ఉంటుంది ఓకే సో లెట్స్ గో బ్యాక్ టు ద సేమ్ వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇది సో ఇందులో ఈజీగా చూడవచ్చు ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రొఫైల్ అనేది చాలా ముఖ్యం లిస్ట్ ఆఫ్ కోర్సెస్ కాలేజ్ కోర్స్ చాలా ముఖ్యం తర్వాత మీరు ఒకవేళ వస్తుందా రాదా అనే డౌట్ ఉంటే లాస్ట్ ర్యాంక్ డీటెయిల్స్ అయితే ఇక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ ఏంటనేది ఒక్కొక్కటి క్లియర్ చేస్తాను మీకు రాని డౌట్స్ కూడా మీకు రాబోయే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా దీంట్లో తెలియచ్చు కాబట్టి స్టార్టింగ్ నుంచి చివరి వరకు అయితే చూడండి ఇప్పటి వరకు విచ్ కెమ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేసి ఇలాంటి ఏ చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా ఫటాఫట్ వితౌట్ ఎనీ డిస్టర్బెన్స్ వితౌట్ ఎనీ యాడ్స్ మీకు ఇమీడియట్గా సబ్ అందించబడతాయి ఓకే సో లెట్ స్టార్ట్ విత్ ద క్వశ్చన్ సెషన్ సో ఇది చాలామంది నుంచి వచ్చిన డౌట్ విచ్ ఈజ్ బెటర్ ఫర్ వెబ్ ఆప్షన్స్ అంటే మీరు మొబైల్లో వెబ్ ఆప్షన్స్ బెటరా ల్యాప్టాప్లో బెటరా ఓకే చాలా చాలా బెటర్ మీ లైఫ్ మొత్తం ఈ వెబ్ ఆప్షన్స్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఎలాంటి రిస్క్ తీసుకోవద్దు సో బెటర్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ సిస్టమ్లో అయితేనే చాలా బెటర్ ఎందుకంటే క్లియర్గా కనిపిస్తుంది స్క్రీన్ పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఒక లైన్ కింద పైన అయినా అదే కాలేజ్ అలాట్ అయితే ఆ చండాలమైన కాలేజ్ అయితే ఇంకా మీ లైఫ్ లాంగ్గా బాధపడాల్సి వస్తుంది కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలి ఖచ్చితంగా ఈ వన్ ఆర్ టూ డేస్ మంచి సిస్టమ్ను మంచి ఇంటర్నెట్ ఉండే ఫెసిలిటీస్ అయితే తీసుకోండి దాంట్లోనే వెబ్ ఆప్షన్స్ అయితే ఇవ్వండి ఓకే నెక్స్ట్ హౌ మెనీ ఆప్షన్స్ వీ కెన్ గివ్ ఎన్నీ వీలైతే అన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చుకోండి ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఎక్కువ ఇస్తే సీట్ రాదని ఇంకా వీళ్ళ ఆప్షన్స్ మిగిలి ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు సీ లాట సీట్ అలాట్మెంట్ తర్వాత జరుగుతుందని ఏమీ లేదు తక్కువ ఇస్తే తొందరగా సీట్ రావడం ఎక్కువ ఇస్తే లేట్గా సీట్ రావడం అనేది ఎలాగ ఉండదు దానిలో త తయారు చేసిన అల్గోరిథం ప్రకారం మీకు ఇచ్చిన ఫస్ట్ ఆప్షన్లో సీటు అలాట్ అయితే అయ్యవచ్చు ఓకే అలాగని మీరు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు వెయిట్ చేయదు సో సీక్వెన్స్ వైజ్గా సెలక్షన్ అయితే జరుగుతుంది సో ఎన్ని ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఇస్తే మీకు సీట్ వచ్చే ఛాన్స్ అంతా పెరుగుతుంది ఎక్కువ ఆప్షన్స్ ఇవ్వడమే చాలా చాలా ముఖ్యం తర్వాత లెస్ ఆప్షన్స్ అదే తక్కువ ఆప్షన్స్ ఇస్తే తొందరగా సీట్ అయితే రాదు ఇంకా మీరు అనుకున్న సీట్ అసలే రాదు కాబట్టి వీలైనన్ని ఎక్కువ ఆప్షన్స్ ఇవ్వండి కొంచెం ఓపికతో మంచిగా వెబ్ ఆప్షన్స్ మాన్యువల్ లిస్ట్ అయితే తయారు చేసుకోండి తర్వాత హౌ మెనీ టైమ్స్ ఐ కెన్ ఎడిట్ మై వెబ్ ఆప్షన్స్ మీరు ఇష్టం వచ్చిన అన్ని రోజులు గంటకు ఒకసారి రెండు గంటలకు ఒకసారి మీకు ఎప్పుడు ఐడియా వస్తే అప్పుడు వెబ్ ఆప్షన్స్ అయితే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో అలా నెంబర్ ఆఫ్ రిస్ట్రిక్షన్ అయితే ఏం లేదు కానీ డేట్ ప్రకారం మీ ర్యాంక్ ప్రకారం సపోజ్ వన్ టు సిక్స్టీ థౌజండ్ అయితే ఏ డేట్ ప్రకారం ఆ డేట్ పైన ఆ రోజు మీరు క్యాండిడేట్ లాగిన్లో లాగిన్ అవ్వచ్చు ఓకే తర్వాత ఫైనల్లీ సబ్మిట్ అయితే లేదు కదా మరి ఎలా ఓకే మీరు లాస్ట్ సేవ్డ్ ఆప్షన్స్ తర్వాత మీ ర్యాంక్ డేట్ తర్వాత ఆటోమేటిక్గా లాస్ట్ సేవ్డ్ ఆప్షన్స్ అది ఫ్రీజ్ అయిపోతే సబ్మిట్ అయిపోతాయి మీరు సబ్మిట్ సెపరేట్గా చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఓకే నెక్స్ట్ బ్రౌజర్ ఏది బెటర్ ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ తర్వాత బెస్ట్ కాలేజ్ ఫస్ట్ ఇవ్వాల బెస్ట్ పాసిబుల్ కాలేజ్ ఫస్ట్ ఇవ్వాల ఓకే సో మీకు ఖచ్చితంగా అది సీట్ ఇవ్వడమా ఇవ్వకపోవడం అనేది వాళ్ళది కాబట్టి మీరు దేంట్లో తొందరగా జాయిన్ కావాలనుకుంటున్నారు దేంట్లో ఇష్టంగా జాయిన్ కావాలనుకుంటున్నారు అది ఫస్ట్ ఆప్షన్ అయి ఉండాలి మీ ప్రకారం బెస్ట్
మీకు ఇష్టమైన కాలేజ్ అది మీ దరిదాపుల్లో లేకపోయినా సరే ఫస్ట్ ఆప్షన్ అయితే అది ఇవ్వండి మీ మనసులో ఏదైతే కాలేజ్ ఉందో ఆ కాలేజీ ఫస్ట్ అది మీ రేంజ్లో ఉందా మా ర్యాంకు కది రాదు అనవసరంగా ఇవ్వడం అని మాత్రం ఆలోచించకండి బై లక్ వస్తే దాని బెటర్ రాకపోతే నెక్స్ట్ ఆప్షన్కి ఆటోమేటిక్గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది ఓకే సో నాకు సీటు వస్తుందా రాదా ఎలా తెలుసుకోవాలి ఓకే సో ఫస్ట్ ఆల్రెడీ చెప్పాను టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లిస్ట్లో ఒకవేళ చూస్తే దాదాపు మీకు ఐడియా వస్తుంది ఓకే సీట్ వస్తుందా లేదా మీరు ఏ కాలేజీలో కావాలనుకుంటున్నారు ఏ స్ట్రీంలో కావాలనుకుంటున్నారు ఏ కేటగిరీ ఆ మూడు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే దాని ప్రకారం మీకు తెలిసిపోతుంది లాస్ట్ టైం ఇంత కట్ ఆఫ్ వెళ్ళింది దానికి సో ఆ నియర్ బై ఉంటే వస్తుంది లేకపోతే లేదు ఏదైనా మిరాకిల్ జరిగితే ఒక్కొక్కసారి ఎక్కువ ర్యాంక్స్ కూడా మంచి సీట్ రావచ్చు నెక్స్ట్ కాలేజ్ గురించి ఎలా తెలుసుకోవాలి ఆల్రెడీ కాలేజ్ ప్రొఫైల్ ఒకటి ప్లస్ దాని తర్వాత కాలేజ్ గురించి చెప్పడానికి కాలేజ్ గురించి తెలుసుకోవడానికి ఆల్రెడీ ఒక వీడియో అయితే చేశాను ఆ వీడియో ప్రకారం మీరు వెళ్తే ఓకే దాని లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను సో ఆ కాలేజీ మన కాలే ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు మన కాలేజీకి వెళ్ళి మొత్తం చెకింగ్ చేసుకున్న తర్వాత చెకింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ర్యాంకింగ్స్ అయితే ఇస్తారు ఆ ర్యాంకింగ్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు వన్ టు టూ హండ్రెడ్ స్లాట్స్లో ఉందా టూ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్లాట్స్లో ఉందా సో ర్యాంకింగ్ ప్రకారం మీరు తెలుసుకోవచ్చు ఓకే అది ప్లస్ మీరు అనుకునే కాలేజీలో ఆ కోర్స్ ఉందా కోర్స్ ఉంటే ఫీజు ఎంత అనేది మాత్రం కాలేజ్ గురించి కాలేజ్ ప్రొఫైల్లో ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు చెప్పాను దాంట్లో చూసుకొని మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇవ్వండి ఈరోజు మీకు వచ్చిన డౌట్స్ అయితే క్లియర్ అయ్యాయనుకుంటున్నారు ఇది కాకుండా ఇంకా ఎలాంటి డౌట్ ఉన్నా కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి వీలైతే అక్కడే డౌట్స్ క్లియర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను లేకపోతే ఒకసారి వీడియో చేద్దాం సో దట్ మీకు అందరికీ మంచి అనుకున్న వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చి అనుకున్న కాలేజీలో సీట్ రావాలని కోరుకుంటున్నాను మీకు ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ పిల్లలు కనుక మీ బ్రదర్ సిస్టర్ రిలేటివ్స్లో ఉంటే వాళ్ళు విజ్ కెమ్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో కెమిస్ట్రీ డైలీ ఫ్రీగా చదువుకోవచ్చు ఒకవేళ నా వాళ్ళు ఏదైనా ఆన్లైన్ సపోర్ట్ కావాలంటే నన్ను కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి ఎలా చేయాలో నేను చెప్తాను సీయూ బాయ్ బాయ్